复天落日的长街，难道邂逅只能有一面，瞬间就永别？唏嘘的岁月，让你的微笑镶嵌在心叶，交错的命运的傀儡，不停的浮现。被人潮瓦解，或许抓不住看不见，梦中闪回无数画面，突如其来冰冷的风模糊我双眼。哦。前来审这个妖孽！给朕让开！陛下，是朕。陛下，你终于来了！别怕，朕来了。陛下，这个妖人会妖术，影响陛下的性命，所以才特派老臣来审。这个妖人呢？你那管是朕的人，太后的命令又如何？朕再说一遍，以后没有朕的允许，谁都不许碰他离内观无碍，陛下无需担忧。可这已经过了一个时辰了，为何他还未苏醒？陛下莫急，离内观本是受惊过度，加上之前睡眠可能不是太好，这会儿放松了，反而睡着了。你要做什么？回陛下，离内观虽然没有伤及内里。但是皮外伤不少，若不处理，容易感染，引发炎症。他好不容易睡着了，等他睡醒了再处理伤口吧。陛下考虑周全。你把药物留下，然后你们都退下吧。门外的人也都撤了。是。
不怕错过之刻，相比起也蛮不那，是你让鲁总管去救我的吗？那不然还能有谁啊？不永恒这风的歌，不顾任何将变姻缘的天色。为你明白的那些事，你却已消失。时间的笔下，我还以为我又错过。看似年年都诚实。太后驾到！不能让母后看到离内关在此。妍儿，母后，您切勿上前，儿臣感染了风寒，怕连累你。离内关呢？啊，儿臣就不起来给您请安了。那宣太医了吗？不必，儿臣不过是批阅奏折，有些乏了。妍儿，哀家听闻。你不仅带走了哀家想要审问的犯人，还冒犯了崔相，可有此事？是，母后，这崔相应该感谢朕才是。这话怎么说呢？母后可还记得，祁宇那日，萧神使从天而降，为齐国降下甘霖。记得。这萧神使是天上派下来的神使，这崔相对他用刑，那岂不是等于？向上天挑衅吗？儿臣是怕崔相惹怒了上天，便敢在天罚之前阻止崔相犯下大错。呃，去。妍儿是不是不舒服啊？儿臣真的没事儿。啊，去。启禀陛下，太后脉象平稳，并无异象。那母后为何会昏迷不醒，意识不清呢？这，陛下，太后是因为受了妖人的惊吓才昏迷不醒的。那会不会是这妖人对太后使了妖法，想害太后啊？舅舅言重了，这萧神使是上天赐给齐国的大礼。陛下这么相信这个萧神使，那不如就让这个萧神使前来为太后治病。倘若他要是治好了太后，那臣对他的身份无话可说；倘若他要是治不好太后，我们就定他一个欺君之罪，立刻处死。那就依舅舅所言。哎呀，陛下圣明啊！嗯，陛下，您是当真相信离内关可以治好太后的病吗？奴知错，奴多嘴了。只不过，这离内关这人吧。他能照顾好自己就不错了，怎么可能会医治他人呢？此事是因朕而起，是朕没有保护好身边的人，是朕的错。鲁欢，你去帮朕办件事儿。去吧。是。
。贵妃今日也辛苦了，早些回去休息吧。婉儿不累，只是担心太后的身体。陛下，婉儿有一法子，或许可以治好太后的病。哦，什么法子？后处置萧神时，是因为得知陛下没有和婉儿合宫，不知陛下。贵妃不要再说了，朕不能这么做，是因为是婉儿自作主张了，请陛下恕罪。婉儿累了，便先回去休息了。倒霉了，人家穿越呢，不是当公主就是当皇后，一到我这儿，从神使到太监，现在还沦为妖人。你知道太后现在怎么样吗？拐脚，别动！不行，我必须得站起来，我还得把这些衣服给贵妃娘娘送去呢。如果耽误了，我可是要挨罚的。你不是在御膳房当差吗？是啊，就是因为临时安排的活，所以我很急嘛。洪侍卫，你扶我起来吧，我可以的。大不了就废了这条腿，我能忍的。我帮你去送吧，你帮我开门，不准任何人进。可是喂，你真是个好人。林内官，林内官。怎么还坐在这儿呢？周全，你怎么在这儿？我听说太后娘娘被你吓晕了。你也知道了，岂止是我，全皇宫都知道了。如果三日之内你不能把太后娘娘的病治好，你就要人头落地了。是，什么情况？一定是那个崔什么相想趁机弄死我。我哪会治病啊？我不是我妈，反正我听到这个消息，我就赶紧过来找你了，快逃命去吧！啊！你怎么站起来了？你脚不疼了吗？哦，疼。特别疼，但是我看你这么久没回来，我怕你被贵妃娘娘责罚了。没有。孔侍卫，你能不能再帮我一个忙？你说，你可不可以送我回去？我脚崴了，我自己走不了路。可是，对不起，是我唐突了，我自己回去吧。哎，算了。我还是先送你回去吧。哎。哎呦。
身上的伤没事吧？没事，他们要紧。走走走，哎，这包裹里我给你放了我的衣裙，你出工了记得换上。行，谢谢。你带这个干什么？哎，万一被人发现我跑了，有人追上我的话，穿这双跑得快。你家乡那边的鞋子这么神奇啊，嗯、还可以加速啊？那是，我真想有机会去你家乡看看，估计可以带回来不少好东西呢。今天谢谢你啊！你干嘛？瞧不起人啊？亲兄弟也要明算账的。买卖是买卖，帮忙是帮忙，助人为乐我还要说报酬，那我岂不是太小气了？那我先收着，等我以后赚大钱，我养你。不用了，等下次把你这鞋借我穿穿就行。没问题。那我走了，小周。方才孔侍卫去侦查，林内官已经出宫了。还算他有些小聪明。孔恩，你随他出宫，暗中保护他。是。嗯，陛下，嗯、呃，太后的病怎么办啊？张贴黄宝，广招民意。姑娘，你点点什么？小二，你给我来碗拌面，再加个荷包蛋。好嘞，您稍等啊。炒的还不错。哎，你说这太后这病一日不好，皇上日子怕谁不好过？那也是他无能，成日里奢靡无度，暴虐无能。现在就有人传呢、啊，说皇上当年克死了先皇，现在就来克太后了。不至于吧？怎么不至于？就他那道白相。你是跟皇上吃过饭还是睡过觉？你就知道他倒霉相了？哎，有你什么事儿啊？公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑。你知不知道？他是不是有病啊？说人话！你们再这样，我让皇上把你们都抓起来！<笑>来来来，别客气，快叫皇上把我抓起来！来来来，快快快！来来，哎呀，我这个暴脾气！高靖王，你不会是来抓我的吧？哎，东路，来看一看啊，东路，这都是福建县做的。刚刚可真解气啊！算上上次在监兰院，王爷已经是第二次救我，多谢。萧绅士客气了。来，瞧一瞧，看一看了啊！破香消暑，白扣祛湿，还有这药材枕头，疏通气血，开窍醒目。你今后有什么打算，萧绅士？神使？其实我并不是什么神使，也不想当什么神使，我只想快点回家，每天看看电影，吃吃零食，追追剧。看看电影，吃吃零食，追追剧，嗯，这些都是你们家乡那边的活动吗？嗯，我的家乡和这里特别不一样，嗯，生活舒适的很。可是，在皇宫里，当皇帝的后妃，也可以过上很舒服的生活。所以，你真的决定要离开了吗？嗯，不管是私人、神使还是妃子。通通都不是我想要的。你真的很特别。特别？我只能算特别会逃避吧。不瞒你说，我是偷跑出宫了。太后的病，我根本医治不了。虽然在大家眼中，我是一个聪明绝顶的神使，但是在我们那儿，我就是一个一无是处的学渣。遇到问题，只会当逃兵。姑娘，看看这个嘛。看，就像他一样，永远自己躲起来，特别没出息。我觉得，成长。
并不意味着逞强，而是学会示弱。如果在战场上，明知道敌方很强大，自己的胜利几率微乎其微，却还是要硬上，结果只会损失惨重。有一些牺牲是完全没有必要的，不是吗？你这么说，只是为了安慰我吧？其实，每一个人都有想要逃避的时候。不要对自己要求过于苛刻。等你想清楚了，准备好了，再出来面对就可以了。人，都需要有喘息的空间。奉天承运，皇帝诏曰：广昭天下名医，能医治太后者，赏金百两。走，快去看看。太后喜来已有一日，仍头晕目眩，头痛不已，难以站立。腿又疼了，是不是颈椎病、啊？叫你平时多运动。等着，我给你做个艾灸，再帮你按一下就好。难道是颈椎病？你说说，这黄榜贴的可到处都是，可到现在为止没一个来接榜。太后这病，怕是治不好了呀。据说神使都连夜逃出宫了，是吗？是啊。什么神使啊？我看啊，就是个骗子。哎，皇上也是，竟然能被这么点雕虫小技给骗了。哎，你说，这太后万一有个三长两短，当今圣上又一副不经用的样子，如今这齐国哪是要难了呀？拿出去，走，上地面上。放开我！不行了，我，不行我，放开我！朕的人，谁敢动啊？别怕，朕来了。以后没有朕的允许，谁都不许碰他。真的陛下，他怎么接黄榜了？有人接了呀。是臣无能，没能找到医治太后的方子，请陛下降罪。陛下，陛下，有人接皇榜了而且什么？而且陛下，你也救过我，所以我不能抛下陛下。但你就不怕治不好太后的病，人头落地了？怕，很怕，非常怕。但是，我相信，陛下您会保护我的，对不对？对了，我现在时间紧，任务重，得先跟太医交流一下太后的病症。哦，还有，图书馆在哪儿？图书馆。嗯，藏书阁。听太医描述，太后确实是有颈椎病，而且还有呕吐、腹泻的症状。之前听妈妈说过，这好像是虚寒的病症，我得再翻翻医书。
看看有什么治疗办法。生姜，其味辛性微温，归肺、脾、胃经，具有解表散寒、温中止呕。温中止呕，那我是不是应该往艾条里加点生姜？你最近是不是压力特别大？你怎么知？我没有。虽然不是林朵儿，可是一有压力就狂吃东西解压的习惯，还真是一模一样。还好没伤到筋骨。哎呀，没事儿。娘娘，我觉得你特别像我的一个好朋友。本宫也觉得你很是熟悉。对了，你真的是神使啊！嗯，其实，在我的家乡啊，我就是一个普通的女生。那你的家乡一定是个很好的地方，才能养出你这种性格吧？和你们这儿比起来，确实很好。在我们那儿啊，女生可以随，可以随意穿短裙。随便剪短发，剪短发，还可以选择自己喜欢的人。如果双方不合适，可以随时分开。还可以做自己喜欢做的事情，不论男女。做自己喜欢做的事情，嗯，真好。娘娘，那你喜欢陛下吗？我是贵妃，自然是要喜欢的。啊，喜欢就是喜欢，什么叫要喜欢啊？嗯，我要死。上次你喝醉了，一直在叫淮安，淮安的，淮安是陛下的小名吧？这件事情，你可千万不能说出去。现在一切都在我们的掌握之中，是不是该考虑下一步的计划了？我自有安排。我已经慢慢的取得了陛下身边那个小内官的信任，我们或许可以从他身边入手。我要亲手毁去他最心爱的东西，让他也尝尝失去的痛苦。陛下，我想到了医治太后的方法。这画的是朕吗？这是人体结构图。人体结构图。陛下连这都不知道吗？这里是胃，这里是肠。这是什么地方？这是心脏，陛下把手放在这儿，是不是感觉在跳动？没有啊，没跳。陛下，心脏在中间偏左。哎、陛下平时穿那么厚重的衣服，肯定感觉不明显。但是，只要遇到喜欢的人，这里就会。扑通，扑通的狂跳。那这是什么地方？这是颈椎。陛下
，你自己摸摸，是不是感觉有点不舒服？确实有。嗯，你们古代人睡那么高的枕头，再加上头发配饰重，颈椎肯定有问题。来，你看。颈椎的神经连接着头部，如果颈椎不舒服，头部供血不足，太后就会有头晕、想吐的状况。所以，你有办法医治？慢性病在短时间内很难根治，但是我觉得可以试试火罐和艾灸，应该有效。陛下，你们这儿有没有玻璃啊？玻璃。算，没有玻璃，竹子总该有吧？竹子有。兄弟们，好好，慢点，来来来来来来，快。成了，我来试试。帮我把这个交给萧神使。请帮我谢谢贵妃娘娘。是。陛下，我的道具准备好了。瞧瞧你的黑眼圈。嗯，没关系了，我们一起先试试吧。朕给你带了吃的，吃饱了才有力气。嗯，哇，嗯嗯，好吃。有多好吃啊？特别好吃。你看看。遇到喜欢的人的时候，你就会感觉到这里扑通扑通的在狂跳。朕怎么会对这般女子心痛？不可能，不可能！你不喜欢吃吗？陛下，你怎么了？哎，陛下，你等等我。经过，夏里雨风爱的焦灼，不怕错过之客，相比起也漫步的骆驼。当偶尔雨撑起车，想你和我这未知的难过，不用哼着风的歌，不顾任何江边阴暗的天色。
明白的那些事，你却已消失。我在黑夜迷失，该要怎么停止？爱你恍如隔世，可思念逆流成诗。我和你从前，要穿过千年承诺，看大雨滂沱，你仿佛还在我身侧。我要去跨越，去触摸你的那刻，却望不清你对岸本就变透明的轮廓。要怎么诉说，这颗心如此坎坷？真的想要握紧你手，心里的寂寞。心深处，我听最爱我的那个。